ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു കോപ്പറേറ്റീവ് വിന്നർ ജൂനിയർ കോപ്പറേറ്റീവ് ഇൻസ്പെക്ടറുടെ പതിനാറാമത്തെ വീഡിയോ ആണെന്ന് അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നത് ആ പതിനഞ്ചാമത്തെ പാർട്ടിൽ ഫുൾ വീഡിയോസും അപ്ലോഡ് ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞില്ല അതിൻ്റെ ബാക്കിയാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ടോപ്പിക്കിലേക്ക് അടക്കാം കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ സ്റ്റേറ്റ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ അതുപോലെ തന്നെ ലീഡ് ലീഡ് ബാങ്ക് സ്കീം സോഷ്യൽ കൺട്രോൾ സർവീസ് ഏരിയ അപ്രോച്ച് ഡിസ്ട്രിക്ട് ക്രെഡിറ്റ് പ്ലാൻ നാഷണൽ ക്രെഡിറ്റ് കൗൺസിൽ ഇത്രയും ഭാഗം നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു അപ്പോൾ ആ ഏരിയയിൽ ബാക്കിയുള്ള രണ്ട് ഭാഗമാണ് ഡിഫറൻഷ്യൽ റേറ്റ് ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് സ്കീമും റീജിയണൽ റൂറൽ ബാങ്കും അപ്പോൾ ഡിഫറൻഷ്യൽ റേറ്റ് ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് സ്കീമും റീജിയണൽ റൂറൽ ബാങ്ക് ഈ രണ്ട് ഏരിയയാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഡിഫറൻഷ്യൽ റേറ്റ് ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് സ്കീം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തിരണ്ടിലാണ് ഈ ഒരു സ്കീം ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തിരണ്ടിലാണ് ഡിഫറൻഷ്യൽ റേറ്റ് ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് സ്കീം ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തത് ഈ സ്കീം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇറ്റ് ഈസ് ഫോർ എക്സ്റ്റെൻഡി ഫിനാൻഷ്യൽ അസിസ്റ്റൻസ് അറ്റ് കൺസെഷണൽ റേറ്റ് ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് അറ്റ് ഫോർ പെർസെൻറ്റേജ് ടു സെലക്റ്റഡ് ലോ ഇൻകം ഗ്രൂപ്പ് ഫോർ പ്രൊഡക്റ്റീവ് പർപ്പസസ് അതായത് കൺസെഷണൽ റേറ്റിൽ എന്ത് ചെയ്യുക ലോണ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുക അതായത് പ്രൊഡക്റ്റീവ് പർപ്പസിന് വേണ്ടിയിട്ട് ലോ ഇൻകം ഗ്രൂപ്പിലുള്ള പേഴ്സൺസിന് എന്ത് ചെയ്യുക കൺസെഷൻ റേറ്റിൽ ലോണ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുക അതായത് വെരി ഒരു നാല് ശതമാനം ഇൻട്രസ്റ്റ് മാത്രമേ അവർ ചാർജ് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ വെരി ലോ ഇൻട്രസ്റ്റ് ആണ് നാല് ശതമാനം മാത്രം ഇൻട്രസ്റ്റ് ചാർജ് ചെയ്യുള്ളൂ പാവപ്പെട്ടവരെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ളൊരു സ്കീമാണിത് അപ്പോൾ എല്ലാ ഷെഡ്യൂൾഡ് കൊമേഴ്ഷ്യൽ ബാങ്കുമാണ് ഈ സ്കീം ഇംപ്ലിമെൻ്റ് ചെയ്യുക ഇപ്പോൾ എല്ലാ ബാങ്ക്സും ഈ ഒരു സ്കീം ഇംപ്ലിമെൻ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് കുറേ പെർമിഷൻ കിട്ടിയ ബാങ്ക്സുകളൊക്കെ ഈ സ്കീം ഇംപ്ലിമെൻ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഡിഫറൻഷ്യൽ റേറ്റ് ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് സ്കീമിൻ്റെ ഫീച്ചേഴ്സ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം സിലബസിൽ അതിൻ്റെ ഫീച്ചേഴ്സ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പഠിക്കാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്കതിൻ്റെ ഫീച്ചേഴ്സ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ ഡിഫറൻഷ്യൽ റേറ്റ് ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് സ്കീം എന്താണെന്ന് മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അതായത് കൺസെഷണൽ റേറ്റിൽ അതായത് ഒരു വെരി ലോ മിനിമം റേറ്റിൽ അതായത് നാല് ശതമാനത്തിലൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യുക വീക്കർ സെക്ഷൻ ആയിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ലോ ഇൻകം ഗ്രൂപ്പിലുള്ള ആൾക്കാർക്ക് ലോണ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുക പ്രൊഡക്റ്റീവ് പർപ്പസിന് വേണ്ടിയിട്ട് ലോണ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുക അതാണ് ഡിഫറൻഷ്യൽ റേറ്റ് ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് സ്കീം അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഫീച്ചേഴ്സ് അതിൻ്റെ ഒബ്ജക്റ്റീവാണ് ടു പ്രൊവൈഡ് ഫിനാൻസ് അറ്റ് കൺസെഷണൽ റേറ്റ് ടു ദ വീക്കർ സെക്ഷൻ പാവപ്പെട്ടവർക്ക് കൺസെഷൻ റേറ്റിൽ എന്ത് ചെയ്യുക ലോണ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുക അതായത് നാല് ശതമാനത്തിനൊക്കെ ലോണ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുക പിന്നെ അതിൻ്റെ ഏരിയ ഓഫ് ഓപ്പറേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ത്രൂ ഔട്ട് ദ കൺട്രി ഏരിയ ഓഫ് ഓപ്പറേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിൽ ഫുള്ളായിട്ട് ഇതിൻ്റെ ഏരിയ ഓഫ് ഓപ്പറേഷൻ ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതിന് പതിനെട്ടായിരം രൂപ ആനുവൽ ലിംഗത്തിൽ പതിനെട്ടായിരം രൂപ ആനുവൽ ലിംഗം ഉള്ളവർക്ക് റൂറൽ ഏരിയാസ് ആണെങ്കിൽ പതിനെട്ടായിരം രൂപ അർബൺ ഏരിയാസ് ആണെങ്കിൽ ഇരുപത്തിനാലായിരം രൂപ ഇരുപത്തിനാലായിരം രൂപയോ അതിന് കുറവോ ആനുവൽ ലിംഗം ഉള്ളവർക്കും അതുപോലെ തന്നെ പതിനെട്ടായിരം രൂപ അതിൻ്റെ താഴെയോ ആനുവൽ ലിംഗമുള്ള റൂറൽ ഏരിയാസിൽ താമസിക്കുന്ന ആൾക്കാർക്കുമാണ് ഇതിൻ്റെ ബെനഫിറ്റ് കിട്ടുക ക്ലിയർ ആയില്ലേ പതിനെട്ടായിരം രൂപയോ അതിൻ്റെ താഴെയോ ആനുവൽ ലിംഗം വാങ്ങുന്ന റൂറൽ ഏരിയാസിലുള്ള പേഴ്സൺസിന് പാവപ്പെട്ടവർക്ക് അതുപോലെ തന്നെ ഇരുപത്തിനാലായിരം രൂപ അതിന് താഴെയോ ആനുവൽ ലിംഗം വാങ്ങുന്ന അർബൺ ഏരിയാസിലുള്ള ആൾക്കാർക്കുമാണ് ഇതിൻ്റെ ബെനഫിറ്റ് കിട്ടുക അപ്പോൾ ലോൺ എമൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് സിക്സ് ആറായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രൂപയായിരുന്നു പ്രൊഡക്റ്റീവ് പർപ്പസിന് ലോൺ എമൗണ്ട് നെക്സ്റ്റ് പറഞ്ഞത് ഒരു മാർജിൻ ഓഫ് മണി ഒന്നും ഇതിന് ഫിക്സ് ചെയ്യുന്നില്ല ഫസ്റ്റ് ആയിട്ട് ആറായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രൂപയായിരുന്നു പ്രൊഡക്റ്റീവ് പർപ്പസിന് കൊടുത്തിരുന്നത് കേട്ടോ മാർജിൻ മണി ഒരു കറക്റ്റായിട്ടൊരു മാർജിൻ ഒന്നും ഇവിടെ പറയുന്നില്ല അതുപോലെ തന്നെ നോ ക്യാപിറ്റൽ സബ്സിഡി ഇവിടെ സബ്സിഡി ഒന്നും പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നില്ല ഇവിടെ എന്താ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാമെന്ന് വെച്ചാൽ ഇൻട്രസ്റ്റിന് നാല്
റൂറൽ റൂറൽ ഏരിയാസിൽ താമസിക്കുന്ന പതിനെട്ടായിരം രൂപയിൽ ആനുവൽ ഇൻകം കുറവുള്ള ആൾക്കാർക്ക് അതുപോലെ തന്നെ അർബൺ ആണെങ്കിൽ ഇരുപത്തിനാലായിരം രൂപ മാർജിൻ മണി ഫിക്സഡ് ആയിട്ട് പറയുന്നില്ല പിന്നെ ക്യാപിറ്റൽ സബ്സിഡി പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നില്ല കൊളാട്ടൽ സെക്യൂരിറ്റി പേഴ്സണൽ ഗ്യാരണ്ടി ഒന്നും ആവശ്യമില്ല റീപേയ്മെൻറ്റ് പീരീഡ് അഞ്ച് വർഷമാണ് റിസർവേഷൻ ഫോർ എസ് സി എസ് ടി ഫോർട്ടി പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ആണ് ആർ ആർ ബി റീജിയണൽ റൂറൽ ബാങ്ക് റീജിയണൽ റൂറൽ ബാങ്ക് ഫോമഡ് ഇൻ ദ ഇയർ നയൻറ്റീൻ സെവൻറ്റി ഫൈവ് ഒക്ടോബർ സെക്കൻഡ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി അഞ്ച് ഒക്ടോബർ രണ്ടിനാണ് റീജിയണൽ റൂറൽ ബാങ്ക് ഫോം ചെയ്തത് ആർ ആർ ബി ആക്റ്റ് പാസ്സാക്കിയത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി ആറാണ് കഴിഞ്ഞ ജൂനിയർ കോപ്പറേറ്റീവ് ഇൻസ്പെക്ടറുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിലുള്ള പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ആർ ആർ ബി ആക്ട് പാസ്സാക്കിയത് എന്നുള്ളത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി ആറാണ് ആൻസർ ഫോം ഇത് ഒക്ടോബർ രണ്ട് ഗാന്ധി ജയന്തി എന്ന് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി അഞ്ചിന് ആർ ആർ ബിൻ്റെ ഹെഡ് ക്വാർട്ടേഴ്സ് ന്യൂഡൽഹിയാണ് ഫസ്റ്റ് ആർ ആർ ബി ആണ് പ്രഥമ ഗ്രാമീൺ ബാങ്ക് ഫസ്റ്റ് റീജിയണൽ റൂറൽ ബാങ്ക് ആണ് പ്രഥമ ഗ്രാമീൺ ബാങ്ക് മൊറാദാബാദ് യു പിയിലാണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത് അത് സ്പോൺസർ ചെയ്തത് സിൻഡിക്കേറ്റ് ബാങ്കാണ് ഓക്കെ പ്രഥമ ഗ്രാമീൺ ബാങ്കാണ് ഫസ്റ്റ് ആർ ആർ ബി മൊറാദാബാദിലാണ് ഫോം ചെയ്തത് അത് സ്പോൺസർ ചെയ്തത് സിൻഡിക്കേറ്റ് ബാങ്കാണ് നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് ആർ ആർ ബിനെ കുറിച്ച് കുറച്ച് പോയിൻറ്റ്സും കൂടി പഠിക്കാം ഇറ്റ് സ്റ്റാർട്ട് ട്വൻറ്റി പോയിൻറ്റ് പ്രോഗ്രാംസ് ഇരുപതിന പരിപാടികൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത് റീജിയൽ റൂറൽ ബാങ്കാണ് ഇന്ദിരാഗാന്ധിൻ്റെ ടൈമിലാണ് ട്വൻറ്റി പോയിൻറ്റ്സ് പ്രോഗ്രാം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത് ആർ ആർ ബിൻ്റെ ആർ ആർ ബിൻ്റെ ആർ ആർ ബി ഒക്കെ ഫോം ചെയ്ത ടൈമിലാണ് ഇരുപതിന പരിപാടി എന്ത് ചെയ്തത് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തത് ദെൻ റെഗുലേറ്ററി അതോറിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് നബാർഡാണ് ആർ ആർ ബിൻ്റെ റെഗുലേറ്ററി അതോറിറ്റി നബാർഡാണ് അതുപോലെ തന്നെ കോർ ബാങ്കിങ് ഫെസിലിറ്റി അവൈലബിൾ ആണ് റീജിയൻ എല്ലാ റീജിയൽ റൂറൽ ബാങ്കിലും കോർ ബാങ്കിങ് ഫെസിലിറ്റി അവൈലബിൾ ആണ് കോർ ബാങ്കിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാവരും ഇൻ്റർ കണക്ഷൻ ഉണ്ടായിരിക്കും അതാണ് കോർ ബാങ്കിങ് ഫെസിലിറ്റി ദെൻ ഏരിയ ഓഫ് ഓപ്പറേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഫ്യൂ ഡിസ്ട്രിക്ട് ഇൻ എ സ്റ്റേറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ടു ആർ മോർ ഡിസ്ട്രിക്ട് ഇൻ എ സ്റ്റേറ്റ് അതിൻ്റെ ഏരിയ ഓഫ് ഓപ്പറേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്നോ അല്ലെങ്കിൽ രണ്ടോ അതിലധികം മൂന്നോ ഡിസ്ട്രിക്റ്റാണ് ഒരു സ്റ്റേറ്റിലെ രണ്ടോ മൂന്നോ ഡിസ്ട്രിക്റ്റ് ആയിരിക്കും അതിൻ്റെ ഏരിയ ഓഫ് ഓപ്പറേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ ആർ ആർ ബി റെക്കമെൻഡ് ചെയ്തത് നരസിംഹം കമ്മിറ്റിയാണ് ആർ ആർ ബി റെക്കമെൻഡ് ചെയ്തത് നരസിംഹം കമ്മിറ്റിയാണ് ഇതും പ്രീവിയസ് ആയിട്ടുള്ള ചോദ്യമാണ് റീജിയൽ റൂറൽ ബാങ്ക് റെക്കമെൻഡ് ചെയ്തത് നരസിംഹം കമ്മിറ്റി പിന്നെ പറയുന്നത് അതിൻ്റെ പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് ഷെയർസ് ആർ ആർ ബി ഫോം ചെയ്തതിൻ്റെ ഷെയർസിൻ്റെ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ എങ്ങനെ എന്നുള്ളതാണ് ഇത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് പഠിക്കണം ഗവൺമെൻറ് ഓഫ് ഇന്ത്യ ആണ് ഫിഫ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ഷെയർസ് ഹോൾഡ് ചെയ്യുന്നത് ഗവൺമെൻറ് ഓഫ് ഇന്ത്യ സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെൻ്റ് ആണ് പതിനഞ്ച് ശതമാനം ഷെയർസ് ഹോൾഡ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ സ്പോൺസറിംഗ് ബാങ്കാണ് മുപ്പത്തഞ്ച് ശതമാനം ഷെയർസ് ഹോൾഡ് ചെയ്യുന്നത് സ്പോൺസറിംഗ് ബാങ്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു സ്പോൺസറിംഗ് ബാങ്ക് ഉണ്ടായിരിക്കും ആർ ആർ ബിക്ക് അത് ഏത് നാഷണലൈസ്ഡ് ബാങ്കിലും സ്പോൺസറിംഗ് ബാങ്കായിട്ട് പ്രവർത്തിക്കാം അതിൻ്റെ മെർജറും അമാൽഗമേഷനൊക്കെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത് ആരായിരിക്കും സ്പോൺസറിംഗ് ബാങ്ക് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ അമ്പത് ശതമാനം സെൻട്രൽ ഗവൺമെൻറ്റും പതിനഞ്ച് ശതമാനം സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെൻറ്റും മുപ്പത്തഞ്ച് ശതമാനം സ്പോൺസറിംഗ് ബാങ്കും ആയിരിക്കും ഷെയർസ് ഹെൽഡ് ചെയ്യുക പിന്നെ ഒരു ആർ ആർ ബിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പോൾ നോർമലായിട്ട് സ്റ്റാറ്റുട്ടറി ലിക്വിഡിറ്റി റേഷ്യോ കൊമേഴ്ഷ്യൽ ബാങ്കിൻ്റെ ഫിക്സ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആർ ബി അപ്പോൾ അതിലും കുറവ് എസ് എൽ ആർ 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 ബി മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്താൽ മതി ഓക്കെ ക്ലിയർ ആയില്ലേ നെക്സ്റ്റ് പോയിൻ്റ് ആണ് ചക്രവർത്തി കമ്മിറ്റിയാണ് ആർ ആർ ബിൻ്റെ ഫിനാൻഷ്യൽ പൊസിഷൻ റിവ്യൂ ചെയ്തത് ചക്രവർത്തി കമ്മിറ്റിയാണ് ആർ ആർ ബിൻ്റെ ഫിനാൻഷ്യൽ പൊസിഷൻ വളരെ വീക്കാണെന്നൊക്കെയാണ് ആൾ കണ്ടെത്തിയത് ദെൻ വ്യാസ് കമ്മിറ്റിയാണ് ആർ ആർ ബിൻ്റെ അമാൽഗമേഷൻ രണ്ടായിരത്തി പതിമൂന്നിൽ റെക്കമെൻഡ് ചെയ്തത് അങ്ങനെ മാർച്ച് തേർട്ടി ഫസ്റ്റ് രണ്ടായിരത്തി പതിമൂന്നിൽ നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റാറ് ആർ ആർ ബിസ് അമാൽഗമെൻറ്റ് ചെയ്തിട്ട് അറുപത്തിനാലെണ്ണമായിട്ട് മാറി പിന്നെ രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ചിൽ ഇരുപത്തഞ്ചെണ്ണം അ
ഏരിയാസ് എന്നാണ് ഫണ്ട് കളക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ആർ ആർ ബി ദെൻ അതിൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് സ്ട്രക്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്നുമില്ല ജസ്റ്റ് ബോർഡ് ഓഫ് ഡയറക്ടേഴ്സ് ഉണ്ടാവും അതിൻ്റെ ഡിസിഷൻ മേക്കിംഗ് ഹയർ ആർക്കിൻ്റെ ഓർഡറിലാണ് ചെയർമാൻ ഉണ്ടായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ എം ഡി ഉണ്ടായിരിക്കും ജനറൽ മാനേജർ ഉണ്ടായിരിക്കും ചീഫ് മാനേജർ ഉണ്ടായിരിക്കും സീനിയർ മാനേജർ ഉണ്ടായിരിക്കും മാനേജർ ഉണ്ടായിരിക്കും ഓഫീസർ ഉണ്ടായിരിക്കും ദെൻ അതിൻ്റെ വർക്കിംഗ് എങ്ങനെയെന്ന് വെച്ചാൽ ഗ്രാൻഡ് ഫോർ ക്രെഡിറ്റ് അറ്റ് ചീപ്പ് ഓർ കൺസെഷണൽ റേറ്റ് വളരെ ചീപ്പ് റേറ്റിന് എന്ത് ചെയ്യണം ക്രെഡിറ്റ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ വളരെ വീക്കർ സെക്ഷനിലുള്ള ആൾക്കാർക്ക് എന്ത് ചെയ്യുക ലോൺസൊക്കെ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുക അതാണ് ഇതിൻ്റെ മെയിൻ അത് അങ്ങനെയാണ് ആർ ആർ ബി വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് രണ്ട് കാര്യത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒന്ന് കൺസെഷണൽ റേറ്റിന് ലോൺ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാനും അതുപോലെ തന്നെ വെരി വീക്ക് ആയിട്ടുള്ള ഏരിയാസിലേക്ക് ലോൺ എത്തിക്കാനും നെക്സ്റ്റ് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ പ്രോബ്ലംസ് ആണ് ലോസ് അല്ലേ ഒരുപാട് ആർ ആർ ബിസ് അല്ലേ പാവപ്പെട്ടവരെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ആർ ആർ ബിസ് ഫോം ചെയ്യുന്നത് നാല് ശതമാനത്തിനൊക്കെ ലോൺ കൊടുക്കുന്നുള്ളൂ അപ്പോൾ പ്രോഫിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അങ്ങനെ പെട്ടെന്നൊന്നും പ്രോഫിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എപ്പോഴും കിട്ടണമെന്നില്ല കാരണം പാവപ്പെട്ടവരെ നാല് ശതമാനത്തിന് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് പിന്നെ അവിടെ റീപേയ്മെൻറ്റിൽ നിന്നൊക്കെ നമുക്ക് ഈ ഫാമേഴ്സിനൊന്നും ആ എമൗണ്ട് റീപേ ചെയ്യാം പെട്ടെന്ന് റീപേ ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞു എന്നൊന്നും വരില്ല കാരണം പാവപ്പെട്ടവരാണ് അവർക്ക് അവരുടെ അഗ്രികൾച്ചറൊക്കെ ചിലപ്പോൾ നാശ നാശനഷ്ടം ഉണ്ടാവാം അപ്പോൾ ലോസ് ഒരു മെയിൻ പ്രോബ്ലം ആണ് ലോസ് എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ സ്ലോ പ്രോഗ്രസ് വളരെ സ്ലോ ആയിട്ടേ പ്രോഗ്രസ് ഉണ്ടാവുള്ളൂ കാരണം വളരെ കൺസെഷൻ റേറ്റിലാണ് ലോണൊക്കെ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ പ്രോഗ്രസ് വളരെ കുറവായിരിക്കും ദെൻ ലിമിറ്റഡ് സ്കോപ്പ് ഓഫ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ലാഭം ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് നടത്താനുള്ള പോസിബിലിറ്റീസ് ഒക്കെ ഉള്ളൂ പിന്നെ ഡിലൈൻ ഡിസിഷൻ മേക്കിംഗ് അതായത് ഇപ്പോൾ ലോൺസിൻ്റെ റീപേയ്മെൻ്റ് ഒക്കെ ചിലപ്പോൾ വളരെ സ്ലോ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ അതിലൊക്കെ ഡിസിഷൻ മേക്കിങ്ങിൻ്റെ ഒക്കെ പ്രോബ്ലംസ് വരും അതുപോലെ തന്നെ ലാക്ക് ഓഫ് കോർഡിനേഷൻ വളരെ റൂറൽ ഏരിയാസിലുള്ള ആൾക്കാരായതുകൊണ്ട് തന്നെ കോർഡിനേറ്റ് ചെയ്യാനൊക്കെ ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും അതുപോലെ തന്നെ ഡിഫിക്കൽട്ടീസ് ഇൻ ഡെപ്പോസിറ്റ് മൊബൈലൈസേഷൻ റൂറൽ ഏരിയാസിലുള്ള ആൾക്കാരായതുകൊണ്ട് തന്നെ ഫണ്ടൊന്നും മാക്സി ഒരു ബിഗ് എമൗണ്ടും നമുക്ക് ഡെപ്പോസിറ്റായിട്ട് എക്സ്പെക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ദെൻ ലാക്ക് ഓഫ് ട്രെയിനിങ് ഫെസിലിറ്റീസ് പ്രോപ്പർ ആയിട്ടുള്ള ട്രെയിനിങ് ഫെസിലിറ്റീസ് കൊടുത്തെങ്കിൽ മാത്രമേ ഇവരെയൊക്കെ എഡ്യൂക്കേറ്റ് ചെയ്യാം റൂറൽ ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരൊക്കെ എഡ്യൂക്കേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഇതിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ അതൊക്കെ ഇതിൻ്റെ ഒരു പ്രോബ്ലംസ് ആണ് അതുപോലെ തന്നെ പുവർ റിക്കവറി റേറ്റ് കൊടുത്ത ലോൺ നമുക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് തിരിച്ചു കിട്ടണമെന്നില്ല കാരണം വളരെ പാവപ്പെട്ടവരാണ് ഒരുപാട് ബുദ്ധിമുട്ടുകളൊക്കെ ഉണ്ടായിരിക്കും അപ്പം അതിനൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ആർ ആർ ബി ഫോം ചെയ്തത് അപ്പോൾ നമ്മളിന്ന് പറയുന്നത് ഡിഫറെൻറ്റ് റേറ്റ് ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് സ്കീം അതായത് വളരെ കുറഞ്ഞ റേറ്റിൽ ഇൻട്രസ്റ്റ് കൊടുക്കുക പിന്നെ പറയുന്നത് റീജിയണൽ റൂറൽ ബാങ്ക് ആണ് വളരെ വീക്കർ ആയിട്ടുള്ള സെക്ഷന് വളരെ കുറഞ്ഞ റേറ്റിൽ എന്ത് ചെയ്യുക ലോൺസൊക്കെ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുക അടുത്ത പെർസെൻറ്റേജ് എന്നൊന്നും പറയുന്നില്ല അത് ഫോർ പെർസെൻറ്റേജ് പറഞ്ഞത് ഞാൻ ഡിഫറെൻഷ്യൽ ഇൻട്രസ്റ്റ് സ്കീമിലാണ് ഇവിടെ കറക്റ്റ് പറഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ പോലും പാവപ്പെട്ടവരെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് പ്രീ ലിബറലൈസേഷൻ പീരീഡിൽ ഫുള്ളായിട്ട് റൂറൽ ഏരിയാസിൻ്റെ ഡെവലപ്മെൻറ്റിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മുടെ സെൻട്രൽ ഗവൺമെൻറ് പ്രവർത്തിച്ചിട്ടുള്ളത് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ടോട്ടൽ എക്കണോമിയുടെ ഡെവലപ്മെൻറ്റിന് വേണ്ടിയിട്ട് ടോട്ടൽ എക്കണോമി ഡെവലപ്പ് ആവണമെങ്കിൽ സാധാരണ റൂറൽ ഏരിയാസിൽ ഫസ്റ്റ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഉണ്ടാവണം അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ സ്കീമുകളെല്ലാം തന്നെ ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ആർ ആർ ബി ഫോം ചെയ്തത് ഒക്ടോബർ രണ്ട് നയൻറ്റീൻ സെവൻറ്റി ഫൈവ് അതിൻ്റെ ആക്ട് നയൻറ്റീൻ സെവൻറ്റി സിക്സ് പിന്നെ അതിൻ്റെ കുറച്ച് പ്രത്യേകതകൾ പറഞ്ഞു അതുപോലെ തന്നെ ഡിഫറെൻഷ്യൽ ഇൻ്റർ ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ് സ്കീമിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു അപ്പം എല്ലാം മനസ്സിലായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അപ്പോൾ നെക്സ്റ്റ് പാട്ട് ഉടനെ തന്നെ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോസ് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അപ്പോൾ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ കംപ്ലൈൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ താഴെ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ കമൻറ്റ് ചെയ്യണം താങ്ക്